ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನು ಅನುದಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ಯತೆ ಬಾಬುಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವು ಯಾವುದೂ ಹೇಳದೇನೆ ಇವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೈರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನೇ ಗೈರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಜನವಿರೋಧಿಗಳು ಜನವಿರೋಧಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹದಿನೈದು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನರು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಗೌಡ ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಅವರು ಜನವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಂಸದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಥರ ಯಾವಲ್ಲರು ನಡೆದಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಲ್ಲರು ನಡೆದಿತ್ತ ಈ ಥರ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹೌಸ್ಗೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಹೌಸ್ ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾದೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇದು ಉದ್ದಟತನ ಅವರು ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇವ್ರು ಬೇಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಅಡ್ಗೂರು ವಿಚ್ಚುನಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅವರೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಜನಪರವಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿದೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಅನೇಕ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಬಡವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡವರು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಸಮಾನತೆ ತರದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ ನೋ ಅವೈಡ್ ಟು ಯು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿಯರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ರ ಸಾಲದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು 
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾ ಒನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಗಲೇ ಗಾಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ತಗದಾಕದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೌಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೌಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೌಧ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜನರು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಜನರೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದು ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬುದ್ಧ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಈ ಪಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಫಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದರು ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಕಾಯಕ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 
ದಾಸೋಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಯ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಕೀಳಲ್ಲ ಯಾವ ವೃತ್ತಿನೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಬಂದಂಥ ಫಲಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಾಸೋಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಪಾಲು ಅದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಸರ್ವೇ ಜನಂತು ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ